Kumusta mga kabasketball? Kinuha na nga ng Denver Nuggets ang ikatlong panalo sa NBA Finals. Ibig sabihin, isang panalo na lang at makukuha na nila ang historic unang championship para sa prangkisa at para sa City of Denver. Sa Game 4, maganda ang naging adjustment ng Miami Heat dito sa depensa nila para kay Nikola Jokic at kay Jamal Murray. Kaya lang nag-step up naman ang supporting cast ng Denver na pinangunahan ni Aaron Gordon. Nagumuha ng 27 points, 7 rebounds at 6 assists. Kasama dyan ang 3 out of 4 from Rainbow Country. At ang malaking ambag din itong si Bruce Brown. 21 points, 3 out of 5 from Rainbow Country. At syempre ang magandang depensa na gawa ng Miami na limitahan itong si Nikola Jokic at si Jamal Murray sa laban na ito. Kumuha lang si Jokic ng 23 points, 12 rebounds at may 4 na assists lamang pero si Jamal Murray 15 points pero 12 ang kanyang assists. Parang tuwing may gagawing adjustment ang Miami Heat ay mayroong sagot si Nikola Jokic, Jamal Murray at ang Denver Nuggets. Ano pa kaya ang kayang gawin o pwedeng gawin itong Miami Heat sa natitirang tatlong laro pa na kinakailangan nilang mass sweep? Buko doon Game 7 sa Denver pagagawin kung sakaling makuha nila ang dalawang sunod na laro sa 36 times sa NBA Finals na naghahabol ng 3-1 ng isang kuponan, isang beses pa lang may nagkakampiyon. Pwede kang kumita habang naglalaro sa Epoch Game ang kompletong detalye pagkatapos ng video. Kaya mabigat talaga ang kinakaharap ngayon ng Miami Heat. Pag-usapan natin mga kabasketball ang preview ng Game 5. Ano pa kayang pwedeng gawin ng Miami Heat? Sa Game 1, pinatikim ng Denver Nuggets ang Miami Heat ng kaunting bully ball dito kay Aaron Gordon sa umpisa ng laban pero nauwi sa isang balancing atake ng Denver Nuggets na kung saan gumawa ng triple-double itong si Nikola Jokic sa kanyang NBA debut at si Jamal Murray ay nagkaroon din ng 10 assists. Inexploit ng Denver Nuggets ang kanilang height advantage. Dahilan para makakuha sila ng plus 18 points sa free throws. Kinuha ng Miami Heat ang Game 2 sa kanilang magandang adjustments pumutok. Ang kanilang 3-point shooting 17 out of 35, 48.6%. Habang ang Nuggets ay 11 out of 28 lamang. Lamang pa rin ang Nuggets sa inside points. Pero pinakita ng Miami Heat na kung pumapasok ang kanilang mga tira sa labas ay kaya nilang makipagsabayan. Game 3, nilabas naman ni Coach Mike Malone ang lakas ng two-man game ni Nikola Jokic at Jamal Murray kung saan gumawa ng historic double-triple-double ang star duo ng Denver. Ginulat ng Nuggets ang Miami Heat dahil kalahati lang ang kanilang attempts sa 3-point area. Lima lang napasok. Ang Miami mas marami paling tres pero binugbog sila exclusively halos sa loob. 60 points laban sa 34 lamang ng Miami Heat. 26-point advantage from the inside. Pinatunayan ng Nuggets sa Miami Heat na hindi ito umaasa lamang sa kanilang mga outside shooting na kahit mag-focus sila sa loob lamang ay kaya nilang manalo. At ang huli nga nitong Game 4, sinubukan nilang pigilan si Jamal Murray na nagawa nila ng tama. 15 points lang si Murray kaya lang naka-12 assists pa rin. At kahit natapyas nila ang production ng puntos ni Nikola Jokic at Murray, napabaya naman si Aaron Gordon. Napigilan nila ang inside scoring ng Nuggets pero pumutok naman ito sa labas. 14 out of 28 Laban sa kanilang 8 out of 25 lamang. At tila dito sa Game 4, una nating nakita na nag-focus sa inside ang Miami Heat. Ang dami nilang drives to the basket. 44 parehas sa kanilang inside points. Para manalo ang Miami Heat sa Game 5 ay kinakailangan nilang lumaro ng perfect game both in offense and in defense. Dahil tila lahat ng ginagawa nilang adjustment ay alam ni Nikola Jokic ang sagot. Kahit ma-out-rebound nila, ma-out-shoot nila ang Nuggets, pumata sila sa inside points ay lagi pa rin silang dehado. Para sa akin, kinakailangan talagang paigtingin ng Miami Heat ang kanilang opensa dahil tatlo sa apat na laro dito sa NBA Finals ay hindi sila nakakascore ng 100 points. Marami silang tamang ginagawa kaya lang hindi sila makapag-deliver. Isa pang nakikita ko kinakailangan itong si Jimmy Butler ay talagang mag-take charge. 28 points ang pinakamalaking nagawa ni Butler dito sa seri na ito. Para sa akin ito ng panahon na kinakailangan niya talagang magbuhat. Abangan natin sa Game 5. Pwede kang kumita habang naglalaro sa Epoch Game. Napakasimpleng mag-register. I-click lang ang download link ng Epoch Game sa description ng video na ito. Kopyahin ang referral ID at mag-register. 
ilagay ang inyong GCash number, gumawa ng password, ilagay ang kinopyang referral ID at i-click ang question mark para lumabas ang apat na numerong verification code. At pag first time user ka, meron kang free coins na pwede mo nang gamitin agad para maglaro. Maraming games na pwedeng laruin, may simpleng-simpleng color games, Dragon Tiger at marami pang iba. Napakasimple din mag-cash in. I-click lang yung plus sign sa may upper left. Pwede ka nang pumili ng amount. Napakadali ding mag-withdraw. I-click lang yung withdraw button na nasa ilalim. Diretso agad yan sa inyong GCash. Pwede ka rin kumita sa pamamagitan ng pag-share ng iyong unique referral link. Magka-commission ka sa bawat player na gagamit ng iyong referral link sa pag-register. Ano pang hinihintay nyo? Subukan ng Epoch Game, i-click lang ang download link sa video description.